rầm rộ hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh lặng lẽ đứng ngoài dự đám tang của cố ca sĩ Phi Nhung. Không đến lễ cúng thất, con nuôi Phi Nhung giải thích liên quan đến di nguyện của cố ca sĩ. Tình cũ Ngọc Trinh bị phía Phi Nhung khui bằng chứng hứa suông rồi bùng kèo, vụ nhận nuôi 23 người con. Dân mạng quay xe ném đá Hồ Văn Cường sau khi Trang Trần đăng đàn gọi thẳng tên con nuôi Phi Nhung. Quý vị đang đến với bản tin chuyện showbiz trên kênh tin thức Việt. Ngay sau đây mời quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về những drama ồn ào trong giới giải trí Việt. Cư dân mạng đang lan truyền chóng mặt đoạn video được cho là nghệ sĩ Hoài Linh âm thầm tới đám tang của Phi Nhung. Mới đây, cộng đồng mạng đã bàn tán rầm rộ, chia sẻ liên tục đoạn video, ghi lại hình ảnh trong một đám tang. Netizen đặc biệt chú ý tới một người đàn ông, nghi ngờ người này chính là nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm đến dự đám tang của cố ca sĩ Phi Nhung. Ngay lập tức sự việc này đã thu hút sự chú ý, quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Từ khi xảy ra ồn ào từ thiện, Hoài Linh không có động thái nào, dường như biến mất khỏi showbiz. Trong đoạn video, người đàn ông này đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, vì vậy nên rất khó có thể xác định được danh tính. Ngoài ra, chất lượng của đoạn clip này cũng rất kém, hình ảnh mờ nên càng không thể đưa ra một nhận định chính xác. Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng cho rằng diện mạo này không phải là của danh hài Hoài Linh. Trước đó, trong lễ tang của Phi Nhung, nam diễn viên không trực tiếp có mặt mà lặng lẽ gửi vòng hoa viếng. Trước đó vào sáng ngày 15 tháng 11, lễ trung thất cú 49 ngày của cố nghệ sĩ Phi Nhung diễn ra tại chùa Pháp Vân, thành phố Hồ Chí Minh với sự có mặt kính viếng của nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ và các con nuôi của cô. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Hồ Văn Cường cùng với ba người con nuôi khác gồm Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung trong buổi lễ thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều dân mạng đồn đoán, ba cô bé đã lên đường sang Mỹ để ghi hình ca khúc tưởng nhớ Phi Nhung. Số khác lại thắc mắc liệu có hay không những xích mích hay sứt mẻ tình cảm giữa hai bên. Trước sự tò mò này, cả ba chị em đã bất ngờ xuất hiện trong buổi lễ cúng thất để lý giải nguyên nhân. Tuy nhiên, không phải trực tiếp mà là qua một đoạn clip. Trên màn hình LED, Quỳnh Trang xuất hiện đầu tiên. Cô đã gửi đôi lời thưa gửi tới những người có mặt tại buổi lễ và cho biết cô cùng hai em gái còn lại đang ở Hà Nội để làm visa nên không thể đến lễ cầu siêu cho mẹ. Trong lòng con cảm thấy rất tiếc và buồn. Những ngày thất trước, ngày thất nào con cũng có mặt để cúng cho mẹ. Nhưng hôm nay là ngày thất cuối cùng, là ngày quan trọng của mẹ, vậy mà con lại không thể có mặt. Vì hôm nay con và bé Thiêng Ngân, Tuyết Nhung phải có mặt ở Hà Nội để phỏng vấn visa, để có thể sang Mỹ, góp mặt trong cuốn Paris by Night 132. Ba chị em sẽ có một tiết mục để tưởng nhớ đến mẹ. Đây là một sự ưu ái rất lớn của trung tâm Thúy Nga dành cho mẹ và ba chị em con. Đây là tâm nguyện của mẹ khi còn sinh thời, mẹ muốn đứa con nào của mẹ cũng được đứng trên sân khấu Thúy Nga. Tuy hôm nay con ở xa, nhưng con cũng cầu nguyện cho buổi lễ tại Sài Gòn diễn ra suôn sẻ, Quỳnh Trang nói. Không chỉ Quỳnh Trang, cả Tuyết Nhung Thiêng Ngân cũng quay clip, bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi khi không thể góp mặt trong buổi lễ quan trọng của mẹ nuôi. Trước đó, đầu tháng 11, anh họ của cố ca sĩ Phi Nhung đã thông báo tin vui đến người hâm mộ. Sau mọi nỗ lực, ba cô con gái nuôi Phạm Thiêng Ngân, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung đã được ấn định thời gian sẽ sang Mỹ vào tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Việc Hồ Văn Cường không tham gia dịp lưu diễn này, phía đại diện trung tâm âm nhạc cho hay, trước đó nam ca sĩ đã được biểu diễn trên sân khấu Thúy Nga, nên chỉ có ba bé là Tuyết Nhung, Thiêng Ngân, Quỳnh Trang chưa được biểu diễn mới có sự ưu ái như vậy. Phía trung tâm đang có ý tưởng là một tiết mục để tưởng nhớ Phi Nhung trong số sắp tới. Phía trung tâm đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho ba cháu Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang để qua hát một bài hát tưởng nhớ mẹ Phi Nhung. Đại diện Thúy Nga Paris by Night chia sẻ. Vào hồi cuối tháng 9, cả show biết chấn động khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời. Sự ra đi của cô để lại nỗi tiếc thương sâu sắc cho gia đình, bạn bè, người hâm mộ, đặc biệt là người con nuôi của giọng ca bông điên điển, bỗng chốc mồ côi mẹ. Bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của các em, vào tối ngày 28 tháng 9, tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ đăng đàn tuyên bố sẽ nhận nuôi những đứa trẻ này. Cụ thể ông viết, thành kính chia buồn cùng gia đình Phi Nhung, nguyện cầu cho hương linh Phi Nhung sớm về cõi vĩnh hằng, vô cùng thương tiếc. Phi Nhung đã ra đi, để lại 23 người con nuôi mồ côi. Hoàng Kiều sẽ đứng ra giúp đỡ, nuôi nấng các em, để các em thành người. Thậm chí vị tỷ phú U80 còn khẳng định chắc nịch với báo chí về việc nhận nuôi 23 người con rằng đương nhiên là một ông bố thì phải lo cho các con từ A đến Z, cho các con học hành thành người và về tất cả mọi mặt. Trong những năm tôi làm từ thiện ở Việt Nam, tôi chưa trở thành tỷ phú, chỉ là triệu phú của người nghèo như danh xưng báo chí đã trao. Bây giờ tôi nợ nần như chúa trổm, bị lọt khỏi danh sách 400 tỷ phú ở Mỹ,
khiến khán giả cảm động vì tấm lòng đẹp nhưng mới đây rộ lên nghi vấn tỷ phú Hoàng Kiều làm màu chuyện nhận con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Cụ thể trong một talk show mới đây, sư cô thích nữ minh viên, người thân thiết với Phi Nhung và cũng là người cùng nữ ca sĩ chăm sóc cho các con nuôi, cho biết dù có nhiều người tuyên bố nhận nuôi các bé trên các trang mạng xã hội, nhưng thực tế cho đến hiện tại chưa có bất kỳ mạnh thường quân nào liên lạc trực tiếp để tỏ ý giúp đỡ hay nhận nuôi. Tiết lộ của sư cô khiến cho dân tình không khỏi hoài nghi trước đề nghị giúp đỡ của tỷ phú Hoàng Kiều trước đó. Nếu vị tỷ phú U80 kia thực sự nhiệt tình muốn đổi đời cho những đứa trẻ mồ côi kia, thì tại sao cho đến hiện tại vẫn không có bất kỳ động thái hỏi thăm nào? Dù vậy, các bé hiện vẫn được sư cô chăm sóc rất tốt. Được biết, sư cô sử dụng số tiền giọng cao bông điên điển để lại để có thể lo lắng cuộc sống cho các bé. Và cho đến nay, cuộc sống của đàn con nuôi Phi Nhung vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi. Đáng chú ý, sư cô thích nữ minh viên còn nói rõ về tài sản mà Phi Nhung để lại cho con nuôi Hồ Văn Cường, dù cậu bé đã rời khỏi công ty của mẹ nuôi. Sư cô tiết lộ, Hồ Văn Cường hiện đang học tại Đại học Hoa Sen, cô hiệu trưởng là bạn thân của Phi Nhung, nên chị Nhung có gửi gắm cho bé Cường học ở trường này. Theo lời chia sẻ của cô hiệu trưởng, sau này việc học của Cường vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Được biết, một tập đoàn về giáo dục đã bảo trợ toàn bộ tiền học phí của Hồ Văn Cường. Khác với Hồ Văn Cường, 15 người con mà Phi Nhung nhận nuôi với giấy tờ đầy đủ được Phi Nhung âm thầm mở tài khoản tiết kiệm. Sư cô cho biết đây là bí mật bản thân và cố ca sĩ giữ kín bao lâu nay. Dù không nói rõ số tiền ở mỗi cuốn sổ là bao nhiêu, nhưng tâm nguyện của Phi Nhung là khi các con lớn lên sẽ có sẵn số tiền này để phòng thân. Hơn một tháng Phi Nhung qua đời, người thân của cố ca sĩ đã tổ chức lễ cúng 49 ngày tưởng nhớ đến cô. Cả ở Mỹ lẫn Việt Nam đều có rất nhiều đồng nghiệp của giọng ca bông lên điển ghé qua. Tuy nhiên một lần nữa Hồ Văn Cường lại vắng mặt khiến cho nhiều người bàn tán. Những đồn đại lại bắt đầu bùng lên. Có ý kiến cho rằng sau khi rời khỏi nhà Phi Nhung, quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 đã cắt đứt quan hệ với mọi người. Đáng chú ý sau lễ 49 ngày của Phi Nhung vừa qua Trang Trần đã có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Cựu người mẫu chia sẻ hình ảnh của Đức Hiếu, cậu con trai cả trong dàn con nuôi của đàn chị, đính kèm những lời ngợi khen. Tự dưng hai hàng nước mắt cứ rơi khi nhìn những hình ảnh này. Con ngoan lắm Phạm Đức Hiếu, mẹ Nhung chắc đang mỉm cười vì từng ngày thấy con mình càng khôn lớn và bảo bọc các em. Cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn, sau này phụ giúp chăm lo các em con nhé, thương con nhiều lắm. Cư dân mạng lần này lại cùng chung quan điểm với Trang Trần, hết lời khen ngợi Đức Hiếu vì tấm lòng hiếu thảo và cách cư xử đúng mực. Cùng với đó, Hồ Văn Cường tiếp tục bị réo gọi tên để so sánh. Việc giọng ca sinh năm 2003 liên tiếp vắng mặt trong những buổi lễ quan trọng sau khi mẹ nuôi mất khiến cho nhiều người không hài lòng. Đa số đều cho rằng dù có bận việc đến mấy thì cậu cũng nên sắp xếp thời gian để qua. Trong số các bình luận xuất hiện nhiều lời mỉa mai Hồ Văn Cường, thậm chí họ còn nhắc đến Ngọc Sơn và Bầu Thụy, ngỏ ý hỗ trợ cho nam ca sĩ. Thái độ này khác hoàn toàn so với trước đây, từ chỗ bênh vực, Hiện tại dư luận có vẻ không còn thiện cảm nhiều với nam ca sĩ. Nhiều người để lại bình luận. Nhìn Đức Hiếu mà thương, chẳng bù cho ai kia, ca sĩ nổi tiếng rồi quên mất mẹ nuôi. Ủa, còn cậu con trai cưng ấm 500 triệu rồi đi tìm ca sĩ Ngọc Sơn báo Hiếu à? Cậu con trai nổi tiếng mãi không thấy xuất hiện nhỉ? Nhìn em này thấy thương ơi là thương, chẳng bù cho ai kia mất tích đó giờ. Dù lý do gì thì cũng thật khó để tha thứ. Trước đó, Quỳnh Trang, con nuôi của Phi Nhung từng đề cập đến chuyện vắng mặt của Hồ Văn Cường khi trả lời phỏng vấn. Nữ ca sĩ cho biết, có thông tin ai cũng biết là Cường và gia đình em đã ra ngoài sinh sống. Trước khi đi, Cường có nhờ em là, bây giờ em không cùng nhà với mọi người, mỗi lần chị qua nhà thì giúp em thắp cho mẹ cây nhang. Em cảm nhận được sự đau buồn của Cường trong lời nói và em nghĩ đó là lòng tôn trọng của Cường dành cho mẹ. Mỗi lần em qua, em vẫn giúp Cường thắp nhang và Cường cũng cảm kích điều đó. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh tin tức Việt. Nếu thấy bản tin hay hoặc có những lời góp ý cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác.